హలో గాయస్ మై నేమ్ ఇస్ షేక్ చాన్ బాషా అండ్ యూ కెన్ సింప్లీ కాల్ మీ చాను ఈరోజు ఎస్ఏపి ఇంట్రడక్షన్ తెలుగులో మాట్లాడుకోబోతున్నాం అండ్ ట్రైనర్ చాను నేనే చాను అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ కరీస్ డ్యూరింగ్ ద డ్యూరింగ్ ద సెక్షన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షేర్ విత్ మీ సో హీర్ ఈస్ ద జీమెయిల్ అకౌంట్ అండ్ యూ కెన్ సెండ్ మీ చాను సిఎంఏ ఎట్ ది రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అలాగే మీరు నా వెబ్సైట్ కనుక ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలనుకుంటే డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ కోచ్ డాట్ ఇన్ఫో ఇందులో నేను ఎప్పటికప్పుడు ఎస్ఏపికి సంబంధించిన ఫీకో క్లాసెస్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ని నేను ఇక్కడ పొందపరుస్తున్నాను సో మీకు ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకున్నా మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు అలాగే మీకు ఈరోజు ఎస్ఏపి ఫీకో క్లాస్ ముందు స్టార్ట్ చేయబోయే ముందు కొన్ని బేసిక్ స్టఫ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది సో ఎస్ఏపి అనేది తెలియకుండా ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ లోకి మనం డైరెక్ట్గా వెళ్ళలేము కాబట్టి ముందు అసలు ఎస్ఏపి అంటే ఏంటి ఈఆర్పి అంటే ఏంటి అలాగే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఎస్ఏపి ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి అలాగే ఎస్ఏపి ఏ ఇండస్ట్రీస్కి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నారు అలాగే ఎస్ఏపిలో ఏ ఏ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ లేదా ఫీకో అంటే ఏంటి అన్నది మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం జనరల్గా ఎస్ఏపి ఫీకో అంటున్నారు హైదరాబాద్లో బ్యాంగ్లూర్లో ఎక్కడైనా మనం తెలుగు వాళ్ళు కనపడినప్పుడు ఎస్ఏపి ఫీకో గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఎస్ఏపి ఫీకో అనే కన్నా ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ అని చెప్పుకోవడం బెస్ట్ అనమాట ఎందుకంటే ఒక అబ్రివేషన్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఎస్ఏపి అని చదువుకోవాలి కానీ శాప్ అను లేకపోతే ఫీకో అను దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ సో నేను ఇప్పుడు ఎస్ఏపి అంటే ఏంటో మీకు తెలియ చెప్తున్నాను సో హియర్ ఈజ్ ద డెఫినేషన్ Uh, SAP is the stands for systems applications and products in data processing so ikkada manam clear ga understand cheskochu SAP anedi data processing ki chaala use avutundi ani cheppochu ikkada SAP ane danni mana okoti simple ga manam cheppukunnatledu as and the systems ani systems ante application systems ante computers ani applications ante ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్ సాఫ్ట్వేర్ లేదా ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు పీ అంటే ప్రోడక్ట్స్ అని సో ఇక్కడ మీరు ఒక ప్రోడక్ట్స్ని అప్లికేషన్తో ఇంటిగ్రేట్ చేసి కంప్యూటర్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఒక ప్రోడక్ట్ని సెల్ చేయడమో లేదా బై చేయడమో లేదా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఒక సిస్టమాటిక్ విధంలో డేటా ప్రాసెసింగ్ చేయటాన్ని మనం ఎస్ఏపి అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఎస్ఏపి అనేది ఒక ఈఆర్పి ఈఆర్పి అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్ అది నెక్స్ట్ టాపిక్లో నేను కవర్ చేయబోతున్నాను ముందు ఎస్ఏపి గురించి మాట్లాడుకుందాం ఎస్ఏపి అనేది జర్మన్ కంపెనీ వాళ్ళు తయారు చేశారనమాట ఈ సాఫ్ట్వేర్ని ఈ ఫస్ట్ కంపెనీ ఏంటి అంటే ఎస్ఏపి జర్మన్ కంపెనీ ఎస్ఏపి ఎస్ఇ అనే కంపెనీ దీన్ని స్టార్ట్ చేసింది అలాగే ఎస్ఏపిని చూసుకున్నట్లయితే మనం వరల్డ్ థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంది అనమాట ఇది అంటే వరల్డ్ థర్డ్ లార్జెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ అని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఎస్ఏపి అనేది నైన్టీ సెవెంటీ టూలో స్టార్ట్ అయింది ఈ ఒక ఫైవ్ ఐపిఎం ఎంప్లాయీస్ కలిసి ఈ ఎస్ఏపి కంపెనీని స్టార్ట్ చేశారు సో ఇది రియల్ టైమ్ బిజినెస్ ప్రాసెసింగ్ మీద ఈ ఎస్ఏపి అనేది వర్క్ అవుతుంది అనమాట అంతేకాని హిస్టారికల్ బేస్ మీద కాదు సో ఎస్ఏపి ఈజ్ ద లీడర్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు గ్లోబల్ లీడర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే జనరల్గా ఒక కంపెనీలో కనుక తీసుకున్నట్లయితే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గన్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి హెచ్ఆర్ అని హోమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ అని అలాగే సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ అని సో ప్రతి ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి ఇది ఎస్ఏపి అనేది ఏకం చేసి ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఒక ఈ ఎస్ఏపిని ఈ డిపార్ట్మెంట్ అన్నిటిని ఇంటిగ్రేట్ చేసి వాటికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ని యూజర్కి ఇస్తుంది సో అందుకే ఇది ఎస్ఏపి అనేది గ్లోబల్ లీడర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎస్ఏపిలో మెయిన్ ముఖ్య ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటంటే ఎస్ఏపి అనేది ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది ఎక్కువగా సో ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏం లేదు ఒక డిపార్ట్మెంట్ని ఇంకో డిపార్ట్మెంట్కి అనుసంధానం లేదా ఇంటిగ్రేట్ చేయడం అనమాట సో ఎస్ఏపి కనుక చూసుకున్నట్లయితే వరల్డ్లో ఒక లక్ష నలభై వేల ఇన్స్టాలేషన్స్ జరుగుతున్నాయి అంటే ఎస్ఏపి అంత పెద్ద కంపెనీ మనకి ఇక్కడే అర్థమవుతుంది అలాగే ఎస్ఏపికి సంబంధించిన ఇరవై ఐదు కంపెనీలు ఇరవై ఐదు ఇండస్ట్రీలు ఉన్నాయి ఎస్ఏపికి సంబంధించి కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ చాలా స్పెసిఫిక్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి సో ఆ ఇండస్ట్రీస్కి ఎస్ఏపి చాలా యూజ్ అవుతుందని చెప్పుకోవచ్చు సో మీరు ఎస్ఏపి కస్టమర్స్ని కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఎనభై వేల కస్టమర్స్ ఉన్నారు ఒక లక్ష ఇరవై ఒక సారీ వన్ ట్వంటీ కంట్రీస్ నుంచి ఎనభై వేల కస్టమర్స్ ఉన్నారంటే సో ఇది ఒక టాప్ కంపెనీ అని మనం ఇక్కడే అర్థమైపోతుంది అలాగే ఈ ఎస్ఏపి గురించి బేసిక్ స్టఫ్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం అలాగే ఫార్చ్యూన్ ఫైవ
రిసోర్స్ ప్లానింగ్ అనమాట అంటే ఏం లేదు ఇక్కడ నేను ఒక స్లైడ్ షో మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఈఆర్పీకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ని అనుసంధా ఇంటిగ్రేట్ చేశారు ఎలా అంటే అకౌంటింగ్ అని హెచ్ఆర్ అని డెలివరీ అని ప్లానింగ్ అని పర్చేస్ అని ఇన్వెంటర్ అని ఇలా రకరకాలైన డిపార్ట్మెంట్ని ఈఆర్పీకి ఇంటిగ్రేట్ అవుతున్నాయి అంటే ఈఆర్పీ అనేది ఏం లేదు ఈఆర్పీ యూజ్డ్ యూజ్డ్ ఫర్ కంట్రోల్ ద హోల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ సో ఒక మొత్తం ఒక ఆర్గనైజేషన్ తీసుకున్నట్లయితే దానిలో డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఆ డిపార్ట్మెంట్ అన్నిటిని ఇది ఒక ప్లేస్లో నుంచి ఒక సింగిల్ సిస్టమ్ ద్వారా సాఫ్ట్వేర్ అనమాట దాని ద్వారా ఇది అన్ని డిపార్ట్మెంట్ని కంట్రోల్ చేయగలిగే క్యాపబిలిటీ ఉంది అలాగే ఈఆర్పీ అంటే ఎస్ఏపీ అని కాదు చాలా ఈఆర్పీస్ మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి సో అవి ఎస్ఏపీ అని ఆరోకిల్ అని పీపుల్ సాఫ్ట్వేర్ అని జేడి అడ్వాన్స్ అని మైక్రోసాఫ్ట్ అని సో అన్నిటిలో కన్నా బెస్ట్ అండ్ టాప్ ఎస్ఏపీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో మనం ఇప్పటి వరకు ఇప్పటి వరకు మనం ఎస్ఏపీ అంటే ఏంటి ఈఆర్పీ అంటే ఏంటో చెప్పుకున్నాం బట్ ఇప్పుడు నేను మీకు కొన్ని స్లైడ్స్ చూపించబోతున్నాను ఎస్ఏపీ ప్రోడక్ట్స్ అసలు ఏంటి ఎస్ఏపీ ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఎస్ఏపీ ఎప్పటికప్పుడు రిలీజ్ చేస్తుంది ప్రోడక్ట్స్ని ఎస్ఏపీ హనా అని సిఆర్ఎం అని ఈఆర్ఎం అని పిఎల్ఎం అని ఎస్సిఎం అని ఎస్ఆర్ఎం అని సో ఇవి ఈ డెఫినేషన్స్ ఈ ఈ డెఫినేషన్స్కి అప్డివేషన్స్ చాలా యూజ్ అవుతాయి ముందు ముందు ఎస్ఆర్ఎం అంటే సప్లై రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ అని ఎస్సిఎం అంటే సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ అని ఈఆర్పీ అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్ అని సిఆర్ఎం అంటే కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ అని ఇలా చెప్పుకోవచ్చు ఎస్ఏపీ ప్రోడక్ట్స్ ఇందాక చెప్పాను ఎస్ఏపీ అనేది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీకి చాలా యూజ్ అవుతుంది అని అలాగే ఇక్కడ కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ నేను స్పెసిఫై చేశాను వీళ్ళకి ఎస్ఏపీని యూజ్ చేస్తున్న ఈ ఇండస్ట్రీస్ని బాగా సో మీరు చూస్తున్నట్లయితే ఎస్ఏపీ రీటైల్స్కి ఆటోమేటిక్కి కెమికల్స్కి టెలికమ్యూనికేషన్స్కి హెల్త్ కేర్కి సో ఎస్ఏపీ యూజ్ చేయని ఇండస్ట్రీ ఏమీ లేదంటే ఇప్పుడు నమ్మశక్యం కావచ్చు సో మీరు ఈ స్లైడ్లో ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ని ఏ ఇండస్ట్రీకి ఎస్ఏపీ అనేది యూజ్ అవుతుందో ఒకసారి మీరు చూడండి అలాగే ఎస్ఏపీకి కొన్ని బెనిఫిట్స్ కూడా ఉన్నాయి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఆ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ కనిపెట్టబడింది అంటే దానికి డెఫినెట్గా ఏముంటుందంటే కాస్ట్ సేవింగ్ ఉంటేనే కదా అది జనరల్గా యూజ్ చేసేది కాస్ట్ సేవింగ్ ఉండాలి అలాగే టైంని తగ్గించాలి రిడ్యూస్ చేయగలిగే క్యాపబిలిటీ ఉండాలి అలాగే క్యాష్ ఫ్లోస్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకునే క్యాపబిలిటీ ఉండాలి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండాలి కస్టమైజేషన్ చాలా ఈజీగా ఉండాలి అనమాట సో కస్టమైజేషన్ చాలా ఈజీగా ఉండి అలాగే ఇంటిగ్రేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి ఎన్ఎస్ఏపీలో ఇంటిగ్రేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఒక మాడ్యూల్ని ఇంకో మాడ్యూల్తో అనుసంధానం చేయటం అసలు మాడ్యూల్స్ అంటే ఏంటి అన్నది నేను నెక్స్ట్ టాపిక్లో నెక్స్ట్ స్లైడ్లో కవర్ చేయబోతున్నాను సో ఎస్ఏపీ అడ్వాంటేజెస్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే మీరు ఇక్కడ మీరు మొత్తం అన్ని చూడవచ్చు అనమాట సో నెక్స్ట్ స్లైడ్లో మీకు ఎస్ఏపీ ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్స్ గురించి నేను చెప్పబోతున్నా సో ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి టెక్నికల్ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి కానీ యాజ్ ఎ ఫినాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్స్ గురించే మాట్లాడుకోవాలి ఎందుకంటే టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సంబంధించి బీటెక్ కానీ ఎంసీఏ వాళ్ళు కానీ టెక్నికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరైతే ఉందో టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరికైతే ఉందో వాళ్ళు దీని గురించి ఎస్ఏపీ టెక్నికల్ కోర్స్ చేస్తారు మనం ఏంటంటే ఫినాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కాబట్టి మనకి అకౌంట్స్ అండ్ ఫినాన్స్ అండ్ కంట్ర కాస్టింగ్ రిలేటెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఐసిఓ కోర్స్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే నేను కొన్ని మాడ్యూల్స్ని స్పెసిఫై చేశాను ఆ మాడ్యూల్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎస్ఏపీలో ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్స్ ఏంటి అని మిమ్మల్ని ఎవరైనా క్వశ్చన్ చేస్తే సో హీర్ ఈజ్ ద ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్స్ అండ్ యూ కెన్ లుక్ ఎట్ వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్ మాడ్యూల్స్ నా హోమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ అని దీన్ని హెచ్ఆర్ కూడా పిలుస్తారు ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ అని అలాగే మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ అని సేల్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని ప్రాజెక్ట్ సిస్టమ్ అని అలాగే ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఐసిఓ అంటే ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఐసిఓ అన్నది మనం జనరల్గా మనం చెప్పబోయే క్లాస్ ఇది సో దీంట్లో నేను ఎస్ఏపీకి సంబంధించిన కన్ఫిగరేషన్స్ ఎఫ్ఐకి సంబంధించిన కన్ఫిగరేషన్స్ అలాగే ఎస్ఏపీ సిఓకి సంబంధించిన కన్ఫిగరేషన్స్ గురించి నేను చెప్పబోతున్నా ఫ్యూచర్లో నా క్లాసెస్ అన్ని వీటికి సంబంధించిందే ఉంటాయి ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఐ అంటే ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ అని సిఓ అంటే కంట్రోలింగ్ అంటారు సో మీరు ఇంక
సో మీరు మీకు నచ్చిన మీకు నచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ని బేస్ చేసుకొని సారీ మీకున్న బ్యాక్గ్రౌండ్ని బేస్ చేసుకొని వీటిలో ఏదైనా మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు మెయిన్ నేను ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ పర్సన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐ సిఓ క్లాసెస్ నేను ఫ్యూచర్లో చెప్పబోతున్నాను సో మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వాచ్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని మీరు ఇంగ్లీష్లో కనుక వినాలనుకుంటే అయినా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే నేను సెపరేట్గా తెలుగు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో మీకు నా వీడియోస్ని మీకు అందించబోతున్నాను సో ఈ సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ యూ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో